Hola amigos, bienvenidos al canal de Pets Forever, Diego Chávez, vamos a Pets Forever comentando y nada amigos, hoy tenemos un vídeo referente a eFootball, tanto al presente como al futuro, del, de eFootball 2024-2025. Amigos, antes de nada, suscríbete al canal, reventa el like, muchas gracias a todos que estáis por el apoyo, he estado unos días sin subir vídeos por temas familiares, ¿vale? Ya os comentaré un poquito más para adelante. Eh, y volvemos, volvemos. Bueno amigos, eh, en el día de hoy... Vamos a ver una cosa, un modo de juego, bueno, un modo. Una cosa que llevamos tela de años esperando para la saga PES, que no llegó nunca. Digo hablando, ojo, no es nada de offline. Es eh, cuando teníamos el My Club, teníamos, queríamos una función, ¿vale? Que llevamos mucho tiempo esperando y ahora resulta que con él, como sabéis, Konami tiene una versión de móvil normal del eFootball móvil normal en Europa, América, etcétera, la misma, y una aparte, una individual, una exclusiva para China. Sí, sí, una exclusiva para China y es de Konami, 100%, ¿vale? Pero hacen lo que da la gana, o sea, tienen cosas, la versión tiene más cosas incluso que la versión de consolas. Pues tiene una cosa que han añadido, si no me equivoco, en esta última actualización, yo es que no, no controlo mucho los juegos de móviles, pero lo he visto que lo ha publicado nuestro amigo Luxo. Y digo, por Dios, si esto llevamos tela de tiempo esperando que viniera en PES. Chavales, vas a flipar, seguramente dirás, ya es que si esto lo implementaran en la próxima subvalización, que lo dudo, o en el IFUTO 2025, que también, por desgracia, estamos esperando, estamos esperando muchas cosas nuevas para el fútbol 2025 y veremos a ver si no nos pegamos contra la pared muchos me diréis, un José eres un vende humo otro me diréis, José eres un pesado de la Liga Master chavales, vamos a ser sinceros es que el juego no está bien el juego no está bien, diréis, bueno, está bien está bien para lo que es, se conformáis con jugar online dos partidos al día pero los que queremos jugar más asiduamente o tener otro tipo de contenido de tanto de modos de juego como de calidad gráfica como calidad del producto no estamos contentos evidentemente Konami está ganando mucho dinero con las cartas y no va a querer cambiar tan rápido por eso están cambiando tan poco a poco para eh, no perder el tema que te quema que es la, plaza, la plata el dinero, la pasta, como queramos llamarlo en el tema que te quema vale, a lo que vamos chavales una cosa eh, aparte vamos a ver que también Konami está dando pequeños guiños al a la futura Liga Master si viniera o al modo de editar, por lo siguiente que vamos a ver el día de hoy. Así que tenemos un vídeo muy completito, vamos a analizarlo, no es nada fake, todo es de las redes sociales, así que amigos, suscríbete al canal, reventa el like, comenzamos. Y nada amigos, que estamos en el Twitter de nuestro amigo Luxo, ¿vale? Ojito a la imagen, estamos viendo aquí a Andrada, jugador portero de Monterrey, ex de Boca Junior, ¿vale? Y vemos una alineación, y aquí vemos chino, como no entendemos chino, pues vamos a para atrás, y ojito, a lo que publica ¿eh? lo que publica nuestro amigo Luxo sistema de intercambio de jugadores y fútbol 2024 versión china In sistema de intercambio de jugadores intercambio de jugadores también en la versión china si no me equivoco que lo vi en otro tweet en la versión china también puedes hacer eh, buscar amigos buscar amigos más rápidamente que en la versión que tenemos ahora mismo en consolas en Europa, América, la normal, la versión normal que no tiene nada que ver con la China, no tenemos ese sistema. O sea, la versión china tiene intercambio de jugadores que llevamos años pidiendo, porque eso le da una amplitud brutal al eh, Dream Team, para mi punto de vista. Poder intercambiar jugadores, ¿vale? Poder intercambiar jugadores bien con amigos o en un mercado libre, algo a estilo como el. Eh, si no me equivoco, el, el comunio y etcétera. Pero bueno, intercambio, sistema de intercambio de jugadores. Eso está genial. Eso es una cosa que le daría para mí un abanico más amplio al online, ¿vale? Y entretendría un poquito más con amigos. También una cosa que pedimos, que creo que no lo tiene la versión china, es poder jugar ligas cerradas con amigos. ¿no? Ligas cerradas con amigos sería genial. Vale, pero bueno, eso ya lo veremos. También hay otros sistemas en la versión china, que es el que he comentado antes, que es para buscar amigos más rápidamente o, o hacer como 
si no me equivoco, eh, estilo de eh, lista de amigos, ¿vale? En el LinkedIn para poder volver a enfrentarte a ellos. Eh, no en... Por ahora mismo puedes con tu equipo, jugar con tu amigo, pero en cooperativo o en los vestíbulos. No, no, no. Creo que va por el tema ranking, por el tema eventos, poder jugar con amigos. Eso sería genial. ¿Vale? Déjame en los comentarios si me estoy equivocando, pero yo es lo que he visto en la versión china, tanto el intercambio de jugadores como poder buscar o encontrar amigos más rápidos en eventos eh, o rankings, si no me equivoco. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ojito a esto. Ojito a lo que han implementado en la versión de fútbol móvil. Esto no estaba, ¿vale? Lo que han metido en la versión de fútbol móvil. Las entradas, las entradas de las ligas eh, tanto sin licenciar, como estáis viendo ahí, ¿vale? Como licenciadas, que son los eh, carteles de la Liga Francesa, el cartel de ligas eh, licenciadas, que ahora veremos a continuación. También, amigos, en la 3.4, que a ver si hago un vídeo, si tengo tiempo, la próxima semana, eh, se han metido muchas animaciones nuevas, eh, tanto en el gameplay como fuera. Pasa que hay que jugar, hay que jugar bastantes partidos para verlas pueden salirte o no pueden salirte ojito a esta animación que subió Ditao, ¿vale? estos días atrás al Twitter vas a flipar cuando cambian a un jugador, ¿vale? mira lo que hace el, el ahí está, el árbitro, le mira los tacos ¿vale? y ahí viene Müller recién cambiado y enojado ¿no? estáis viendo cómo le van a cambiar le mira los mira, ahí estáis viendo a Müller cabreado, como diciendo, me han cambiado esta animación es totalmente nueva. Ahora me pregunto yo, todas estas animaciones, todas estas animaciones que Konami, que Konami está, eh, está incorporando al juego, ¿creéis, creéis que, es, eh, que es para una futura Liga Master o es porque quiere meter animaciones por meter en el online? Yo creo que van los tiros para un futuro modo offline. Veremos a ver si el modo My Liga Vale, el modo Bay Liga evoluciona y puede ser un modo, eh, meterle en cositas, puede ser al final un modo Liga Master o eh, veremos. Pero el juego se ve que está evolucionando gratamente. A mí me ha encantado el gameplay nuevo y la verdad que se disfruta bastante el juego. Lo una pena es que no tengamos, eh, no tengamos modo offline vale y no tenga evolución gráfica eh, de muchas cosas que le faltan al juego. Pero... Hay animaciones que van dando pistitas sobre el futuro, una futura Liga Master o algo por el estilo. Y por último, por eso voy a hablar un poquito también del tema de modo editar. Ojito a esto que por primera vez en la historia, en la saga PES, si no me equivoco, si no dejarme en los comentarios, tenemos restos de Norteamérica, Centroamérica. Siempre hemos tenido restos de Europa, ¿vale? Siempre hemos tenido restos de América y restos de Asia, si no me equivoco, ¿no? Pues, por primera vez en la historia, se viene restos o otros equipos, otros equipos fuera de ligas de Norteamérica, Centroamérica. Vale. Mi opinión es, vale. Mi opinión es, no sé vosotros qué opináis al respecto. Puede ser que todo esto que bueno, me está viendo tanto, tanto contenido ficticio que tenemos hoy en día de hoy, liga de la MLS ficticia, Liga Española Ficticia, Liga eh, Inglesa Ficticia, Liga Coreana Ficticia. Puede ser para un futuro modo editar, ¿vale? Un modo editar para poder licenciar el juego como antiguamente con los Office File. Puede ser. Puede ser que Konami también puede estar pensando, un ejemplo, porque cuando tú jugabas en la Liga Master, al tener restos de América, podría, porque había jugado una Copa, una Copa Libertadores y ahí esos equipos también entraban en la competición. Los restos de Europa también entraban en la competición de la Champions cuando tú jugabas la Liga Master, lo de Asia, etcétera, etcétera. Pero como sabéis, este año en eFootball tenemos la MLS por primera vez en la historia eh, ficticia, la USL Championship, la Liga Mexicana. Otros, vale, otros pueden ser para los, para, porque próximamente pueden, o el próximo año, volver los equipos peruanos, como Alianza Lima y eso, o también para una futura, perdón, Alianza Lima y todo eso está en el resto de Sudamérica. En el resto de Norteamérica, de Centroamérica, pueden meter equipos de la de Costa Rica, 
eh, equipos de Jamaica, equipos de Panamá, etcétera, etcétera, que puedan que jueguen, que jueguen la CONCACAF. Ojito que podría pensarse en una CONCACAF ficticia si hubiera Liga Master a futuro. Estaría genial. Pues también Luso dice lo siguiente, por primera vez en la historia, eh, está otros equipos del norte y centro fake América. Si existiera el modo edición se podrían crear equipos Costa Rica, Nicaragua, etc. La verdad, la verdad es que sí, pero veremos a ver, veremos a ver eh, qué ocurre, ¿no? Aquí tenemos los equipos ficticios que están dentro del de, eh, resto de Norte y Centroamérica. Hombre, una Liga Master como está el gameplay, como está el gameplay, le das un saltito de calidad gráfico y os digo una cosa, que el juego está muy disfrutable. De hecho, yo dejé de jugar y algunos partidos me he hecho online, sobre todo en los eventos temáticos, que por cierto esta semana tenemos el de Japón, que es lo que más me gusta del del, del eFootball los eventos temáticos, para mí es lo que se salva. Bueno amigos, suscríbete al canal revienta likes, eh, ahí lo he visto habéis visto lo de intercambio de jugadores que eso le daría mucho, mucho, mucho tirón al Dream engancharía mucha gente y los restos de Norteamérica por un futuro eh, modo edición y también las nuevas escenas que van añadiendo Konami tras DLC a DLC estamos en manos de los japos eh, así que Konami si quiere lo digo lo siempre lo digo si quiere Konami podría tener el mejor juego de fútbol de la historia porque el gameplay ya lo tiene le falta modos de juego y calidad gráfica y poco más pero ellos van con su cartita que es lícito cada uno eh, va a lo suyo pero bueno también puedes tener cartas y tener también un juego top gráficamente y de modo de juego pero bueno ellos sabrán bueno amigos informando pues forever nos vemos en el próximo vídeo chao